了个圆圆，你们两个来了。哎，来来来，进屋进屋。行啊，小梅，别收拾了。你看谁来了？哟，嫂子，圆圆、慧慧，你们来了，来，快坐。啊，你说说，你们来怎么没有提前跟我们打声招呼呀？哥，就我们来你们家打什么招呼呀？是啊，这都跟自己家一样。圆圆、慧慧，这你们两个大包小包的拿着，这过来是有什么事儿吧？哥。我们来啊，不准备走了，准备在这儿呢住一段时间。是啊，哥，不走了，在这住，你们这什么意思呀？能有什么意思啊？我们呀、啊、就在这住，住到出嫁为止。什么？还要住到出嫁？石头啊，圆圆、慧慧，这我和你嫂子呀，我们两个也是刚结婚，我们都商量好了，这准备出去旅游呢。这你们两个现在过来。哎呀，那你们该出去旅游就去旅游啊！这正好啊，我们给你看家。你们也知道，我和你哥呀刚结婚，这二人世界还没过够呢。你们过来，这多不方便呀！哎呀，嫂子，这有什么不方便的？你们过你们的二人世界，我们呀不会打扰你们的。是啊，嫂子，这事啊就这么定了。这房间啊，我们自己收拾就行了，也不麻烦你们。走，慧慧，我们收拾房间去。好，哎。哎是，不是小梅？你这盯着我看干嘛呀？还我盯着你看干嘛？这你两个妹妹都来了，咱们怎么出去旅游？小梅，刚才我也说他们两个了，可是他们不听呀。他们两个是我的亲妹妹，你说我能有什么办法呀？这旅游，要不然就不去了，往后呀拖一拖吧。你呀，真是气死我了！哎，小梅，哎呀，这弄的什么事呀？慧慧、圆圆，你们两个做饭没有呀？没有啊，这不是等你回来做吗？对啊，嫂子，你去做饭嘛。叫我去做饭，我这上一天班都累死了，怎么还叫我去做饭？嫂子，这我们俩也不会做饭呀。这样吧，嫂子，你要是感觉累啊，不想做饭，你就给我们点外卖吧。我不饿，我呀什么都不想吃。你们要觉得饿，你们自己点。真小气。我说圆圆、慧慧，你们两个都来多长时间了？这家里的家务一点也不帮着做。嫂子，你这是什么意思啊？这我们两个才来两天，你就看我们不顺眼了？是啊，嫂子，这家里哪个脏了？我怎么没看到呀？慧慧，这都几点了？这嫂子怎么还没起床呀？就是啊。咱们去叫他吧，哎，在这儿叫就行了。那行，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，你干什么呢？这都几点了，你还不起床做饭？怎么了？能怎么了？我们都快饿死了，让你做饭呢？这我今天啊，身体不舒服，班都没上，想在家呀休息休息。做饭呀，你们自己做吧，还让我们自己做？嫂子，你真是越来越懒了。那衣服我们都放几天了，到现在都没洗、啊。就是，你身体有什么不舒服的呀？我看啊，就是想偷懒。你说说，自从你们两个来到这个家，什么家务都不做，连自己的衣服都不洗，我已经够累的了。你累什么累啊？你这下班了也没什么事，要不然你就把衣服给我们洗了吧。我们呀都没衣服穿了，这衣服你们自己洗吧。行了，慧慧，她不愿意洗啊，就不洗。没衣服穿，咱们就买新的，到时候找咱哥报销。圆圆，还是你聪明。你们呀，爱怎么样怎么样吧。圆圆。你看他那个样，就是成天跟我们过不去。算了，别搭理他。圆圆，你说这咱哥买的房子，咱们是不是也有继承权啊？那肯定的呀，那可是咱们亲哥
。那照你这么说，咱们两个出嫁的时候，是不是可以把这个房子给分了呀？是啊，实在不行，咱们可以让咱哥把这套房子给卖了。你说的也对，这把房子给卖了，咱们三个就可以平分了。圆圆、慧慧，你们说什么呢？嫂子，你回来了。你们刚才说那话是什么意思呀？我们没什么意思呀。是啊，嫂子，你怎么能这么说呢？没什么意思，什么把房子卖了平分呀？这我们说的也没错呀。这是我哥的房子，本来也有我们的份儿啊。你们要搞清楚，这个房子是我娘家出钱买的。我当初不嫌弃你哥穷，不嫌弃他没房子嫁给了他。现在你们还想霸占我的房子是吗？嫂子，这话可不能这样说呀。这俗话说，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。你都嫁给我哥了，这房子啊，理应是我们家的。还你们家的？你们两个真是越来越过分了。这个家呀，不欢迎你们，赶紧给我出去！你们走不走？你凭什么让我们走啊？就是，这可是我哥的家，赶紧走啊！哎，不走，下去了。小梅，这我不在家，你怎么能这样做呢？石头，你有没有搞清楚状况？能有什么状况呀？这无论怎么样，你也不能赶我两个妹妹走呀。她们可是我的亲妹妹，你眼里还有没有我？石头，我真没想到你不分青红皂白就跟我动手。行了，小梅，你少说两句吧。行了，你们两个呀，也别生气了。这你别和你嫂子呀、啊、一般见识。今天呀、啊，我带你们两个出去吃好吃的，给你们两个呀、啊、赔礼道歉。行，哥，走走吧。石头，行了。这日子呀，没法过了。喂，妈。哎呀，烦死了！这吃个饭呀都吃不安生。给我打电话，非让我回来干嘛呀？哎，行了，闺女，别再难受了，这件事啊，妈给你做主。哎呀，妈！哎呀，妈，你怎么过来了？你说呢？你说我怎么过来了？妈，这怎么了？什么事儿、啊、呀？你发那么大的火、啊？行了，别揣着明白装糊涂。这小梅啊，什么事都告诉我了。你妹妹怎么着？还想分这套房子？什么分这套房子？妈，你说这话什么意思呀？石头，不是我说你，你连什么状况都没搞清楚，你凭什么给我闺女动手？这，妈，这我刚一开门呀、啊，看见小梅正在赶我妹妹，我这呀也是一时着急。你着急？你着急都对我闺女动手啊？你动我手之后。还领着你两个妹妹出去吃饭，你考虑过我闺女的感受吗？妈，您先别着急，这事儿呀是我不对，是我没搞清楚状况。石头，我告诉你，我闺女在家的时候，我都没说是打她一下过，没想到她给你接了回来，你竟然对她动手。这，石头，我告诉你，这套房子是我给我闺女买的。别问你妹妹想分这套房子，连你都没这个权利。妈，你说的这些啊，我都知道。我真的没有想到，我那两个妹妹竟然是这种人。妈，请你放心，这等一下呀，我就把我那两个妹妹从这个家赶出去。小梅，你呀、啊，别生我的气了。这刚才都是我不好，是我没有搞清楚状况，不应该随便就给你动手。对不起，你就原谅我吧。妈，这我真的知道错了，您了就帮我说说话，帮我好好劝劝小梅。石头，刚才你说的要把你妹妹赶出去，这是不是真的？妈，是真的。这自从我那两个妹妹过来，这个家呀就没安生过。我呀想清楚了。你呀要说到做到。哎
。哎呀，行了，闺女，这石头啊也知道错了。他那两个妹妹在说做说为啊，石头也不知道，你就原谅石头吧。